चलो कुछ पढ़े चाइना के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चाइना हैज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पीपल एंड कंटिन्यूस सिविलाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट्स कल्चर्स डेटिंग बैक मोर देन सिक्स मिलेनिया सिक्स मिलेनिया वन मिलेनिया इज वन थाउजेंड ईयर्स टू सिक्स थाउजेंड ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन ऑल द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कॉमनली नोन एज चाइना वॉज एस्टैब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी नाइन geographical location china is situated in eastern asia bounded by the pacific in the east it is the third largest country in the world next to canada and russia area wise it is the third largest country population wise it is the most populous country but area wise it is the third largest country next to canada and russia area kitna hai 9.6 million square kilometers population and language china is the most populous country in the world 1371 million people as per 2015 estimates ye 2015 ke estimates hain 2018 abhi currently to Somewhere around वन फोर समथिंग मिलियन है टू थाउजेंड ट्वेंटी का डेटा इसका मतलब एक सौ चालीस करोड़ एक सौ चालीस करोड़ लोग वन थाउजेंड फोर हंड्रेड समथिंग मिलियन ये कब का है टू थाउजेंड ट्वेंटी पता ही देता वैसे गूगल कर लेते हैं आपके काम का हुआ है जो बुक में है population of china 139.27 crores so 13 to 132 1392 ye kab ka hai 2018 2020 ka bhi bata dete hain 1404, 1404, ठीक है बुक में जो है 1371, थ्री सेवन दैट इज टू थाउजेंड फिफ्टीन डेटा ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट इज पॉइंट फाइव पर एन एम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है काफी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ चाइना इज पॉइंट फाइव परसेंट पर एन एम मोस्ट लैंग्वेजेस इन चाइना बिलोंग टू द सिनो टिबिटन लैंग्वेज फैमिली स्पोकन बाई ट्वेंटी नाइन एथनिस there are also several major dialects within the chinese language itself wa 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 kaam ki baat population 2015 mein 1371 million people wo the 137 crores 2015 growth rate of population 0.5% per annum most populous country third largest country next to canada and russia population and language काम की बात पे आते हैं इकोनॉमी बींग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड चाइना हैज बीन वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंटरप्राइजेस एंड लैंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई इंडिविजुअल्स पर ब्रॉड अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल वन पार्टी रूल क्या स्कीम्स आई ग्रेट लीप फॉरवर्ड ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या था इन नाइनटीन फिफ्टी एट अ प्रोग्राम नेम द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वॉज इनिशिएटेड बाय माओ टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी द एम ऑफ दिस कैंपेन वॉज टू ट्रांसफॉर्म द एग्रेरियन इकोनॉमी इन टू a modern economy so great leap forward campaign ka main jo motive tha it was to transform china from an agrarian economy into a modern economy through the process of rapid industrialization under this program people were encouraged under this program people were encouraged to set up industries 
in their backyards. In rural areas, communes. Yahan pe kya? People were encouraged to set up industries in their backyards. Apne apne gharo mein choti choti industries set up karo. Self employment support milega government se. Motivate kar rahe the unko. In rural areas, communes were started. Communes kya hote hain? Alag alag log milke reh rahe hain. They were not related to each other. Family nahi hai. Alag alag hai. Neighbors hain. Kya re? छोटा सा आपका लैंड है छोटा सा आपका लैंड है ऐसे अलग अलग करके कोई फायदा नहीं है आप सब एक ही साथ मिलके इसको कंबाइन कर लें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कम्यून्स वर स्टार्टेड अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स इन 1958 देयर वर 26,000 कम्यून्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन The Great Leap Forward campaign met with many problems. A severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people. Uski wajah se Great Leap Forward campaign fail hua. So next, unhone kya plan kara? Great proletarian cultural revolution. Great proletarian cultural revolution. 1965. Now Mao introduced Great Proletarian Cultural Revolution from 1966 to 76. पहले क्या था Great Leap Forward campaign that was in 1958. Under this revolution, in which students and professionals were sent to work and learn from countryside, different countries में हम हम मतलब हम Chinese. डिफरेंट कंट्रीज में स्टूडेंट्स को भेजते थे प्रोफेशनल्स को भेजते थे कि जाओ वहां सीख के आओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक तरह से वहां से प्रोफेशनल्स आते थे यहाँ पे ट्रेनिंग करने चाइना में तो अगेन डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हाउ एवर वेन रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना इट विद्रू इट्स प्रोफेशनल्स रशिया ने जो प्रोफेशनल भेजे हुए थे ट्रेनिंग के लिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया हु हैड अर्लियर बीन सेंट टू चाइना टू हेल्प द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस तो ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवल्यूशन में स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू कंट्री साइड टू लर्न न्यू टेक्निक्स मॉडर्नाइजेशन करने के लिए नेक्स्ट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस बैक टू रिफॉर्म्स एंड 1978, China introduced reforms in phases. Different phases where reforms were introduced. In the initial phase, reforms were initiated in agriculture, foreign trade, and investment sectors. In agriculture, commune lands were divided into small plots. पहले क्या हुआ था Great Leap Forward में कि commune system promote किया और रिफॉर्म में कह रहे ना अलग अलग ठीक है इन एग्रीकल्चर कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ली आपको लैंड देंगे यूज आप करो ओनर आप नहीं हो आप यूज करो जो आउटपुट आपका जो प्रॉफिट आपका हमारा एक छोटा सा टैक्स है वो देते रहना बस इन एग्रीकल्चर कम्यून लैंड वर डिवाइडेड इंटू स्मॉल प्लॉट विच वर एलोकेटेड ओनली फॉर यूज not as ownership to individual households they were allowed to keep all income they were allowed to keep all income from the land after paying stipulated taxes in the later phase reforms were initiated in the later phase reforms were initiated in the industrial sector initial phase mein agriculture foreign trade and investment sector in the later stage industrial sector was also reform private sector firms and township and village enterprises were allowed to produce goods pehle sab kuch government ke control mein hota tha sab kuch government ke control mein tha fir unhone thoda sa freedom diya ki nahi inko bhi grow karne ke liye opportunity deni chahiye karo at the stage enterprises owned by the government were made to face competition to pehle sir government ऑर्गेनाइजेशन बना रही थी प्राइवेट सेक्टर को अथॉरिटी नहीं थी तो जब उनको दी उन्होंने भी बनाना शुरू करा तो फिर गवर्नमेंट फर्म्स को 
कंपटीशन फेस करना पड़ा तभी ग्रो करेंगे रिफॉर्म्स में पॉलिसीज में डुअल प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है डुअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस चाइना की बातें बता रहे हैं द रिफॉर्म प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व डुअल प्राइसिंग डुअल प्राइसिंग में क्या था एक प्रोडक्ट अगर फार्मर्स या इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए तो उसका प्राइस कुछ और होगा वही प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर्स को चाहिए पर्सनल कंजम्पन के लिए प्रोडक्टिव पर्पस नहीं कंजम्पन पर्पस के लिए उसका प्राइस डिफरेंट होगा तो जो फार्मर्स और इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूसर्स को दिया जाएगा वो प्राइस सब्सिडाइज होगा तो मोटिवेशन प्रमोटिंग पीपल टू सेटअप बिजनेस तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं डुअल प्राइसिंग सेम चीज के दो अलग अलग प्राइसेस दिस मींस फिक्सिंग प्राइसेस इन टू वेज वन फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट प्राइसेस भी फिक्स्ड है इनपुट और आउटपुट भी फिक्स्ड है उससे क्या होगा इक्वालिटी मेंटेन करने में कि कोई प्रोड्यूसर ये ना कहे कि यार दूसरा बंदा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है कह रहे नहीं सबको फिक्स्ड कोटा सेट हो जाएगा उतने इनपुट्स मिलेंगे उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी अलाउड है तो उसे सब इवनली ग्रो करेंगे एंड फॉर अदर ट्रांजेक्शन की मार्केट में कंजम्पन पर्पज के लिए वो चीज चाहिए इनपुट एंड आउटपुट वर परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइसेस तो फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए प्राइसेस अलग पॉलिसीज अलग अदर ट्रांजैक्शन के लिए प्राइसेस एंड पॉलिसीज अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेंटर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में टैक्स कंसेशन होती हैं सब्सिडीज होती हैं पर्पज होता है टू अट्रैक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट टू अट्रैक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट चाइना के बारे में बताया ऐसे ही चाइना के बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में 